tout d'un coup, moi, je me pose même pas la question qu'à un moment, il va falloir que je me trouve avec une, un petit slip en panthère, en train de sauter avec une truc, en train de oh, 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 tu vois. <rire> J'ai une première question euh, assez, assez globale et assez, assez frontale. Ça fait presque 30 ans que tu fais du cinéma. Est-ce que tu en as déjà eu marre En fait, non. C'est-à-dire que c'est entre action et coupé, c'est-à-dire quand même qui est un peu le principal de mon activité. Mmh. C'est toujours aussi excitant quand on choisit bien ses films. Après, tout ce qu'il y a autour, c'est vrai que quand je me vois en train de m'habiller, euh, faire des faces comme ça, tu vois, pour mmh. vendre du magazine féminin, il y a des moments où je me sens un tout petit peu ridicule et je me dis mais jusqu'à quel âge je vais continuer à faire ce genre de truc Mais en tant qu'acteur, tu t'es jamais dit « Ok, j'ai perdu le truc qui fait que je suis un acteur ». Ça m'est arrivé de ne pas avoir envie de travailler. Après, j'ai toujours eu ce fantasme de me dire que j'aimerais bien pouvoir gagner ma vie sans montrer ma gueule. Faire quoi du coup J'ai eu plusieurs tentatives, j'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de d'ouvrir un restaurant, je m'étais lancé un moment dans une marque de fringues où je n'ai pas été jusqu'au bout. Mais finalement, je fais un métier d'image. Moi, le truc que je vends, qu'on le veuille ou non, c'est quand même une image. C'est quoi l'image de Vincent Cassel, justement Alors attends, on va essayer d'être sincère. Un truc un peu mystérieux, insaisissable, pas accessible. Et j'ai vu que finalement, ça marche un peu, puisque ça m'est arrivé d'accepter des films et que c'est incroyable que tu aies accepté de faire ce film. Comme si moi, j'étais un mec qui refusait tout le temps, ce qui n'est pas le cas. C'était Serrault qui parlait de ce métier en, en disant que c'était un peu de la prestidigitation. C'est un peu vrai, c'est-à-dire que c'est pas magique. Il y a un truc, mais l'idée, c'est que on comprenne pas exactement comment ça marche. Mais tu fais comment justement pour alimenter ce côté mystère et Alors tu là, je ne sais rien. En plus, moi, je te parle comme ça maintenant, mais en fait, j'avais pas exactement saisi. Ça, c'est un peu avec le temps et avec euh, mmh. l'expérience que je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais créé. Et puis, c'est l'image qu'on me renvoie dans l'absolu. Moi, j'étais juste en train de me défendre d'un système que je trouvais. Euh, je veux dire, j'ai grandi là-dedans, moi. Hein, donc, je, je sais, euh, sans vouloir être trop cynique, c'est-à-dire que je sais que c'est un, un métier où les gens euh, sont, sont soi-disant tout sympas et on parle de grande famille du cinéma, alors que c'est un, un métier très dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mmh. Et du coup, tout le monde est là et tout le monde veut y arriver, à juste titre, moi le premier. Et du coup, euh, c'est pas un métier sympa. Par rapport à tes 30 ans de carrière, est-ce que tu pourrais me définir le talent Est-ce est que ça ah, existe ouais. <rire> ah, Pardon, pardon ouais. mais t'inquiète. <rire> est-ce que ça existe le talent Je me rappelle d'une phrase de De Niro que j'avais lu il y a hyper longtemps qui disait le talent d'un acteur réside dans ses choix. Qu'est-ce qu'il veut dire mmh. Surtout que moi j'étais vraiment au début, j'étais encore en cours et tout. J'ai dit mais dans ses choix de quoi En fait dans ses choix de tout. C'est-à-dire que, ça c'est un peu une phrase toute faite mais j'aime bien la citer quand même, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour être acteur. On a plein d'exemples autour de nous. En revanche, je pense que pour arriver à rester à propos mmh. Avec le temps qui passe, il faut un peu mener sa barque. Parce que combien de mecs j'ai vu avec beaucoup de talent, mais se, mais se carboniser euh, en deux films. Hein. Parce qu'après quoi, ils faisaient pas les bons choix, ils choisissaient pas ce qu'il fallait. Pas les bons choix, ils s'embrouillaient pas avec les bonnes personnes. Il faut choisir ses ennemis, c'est très important. Toi, t'as su les choisir vite ou pas Moi, je prenais plutôt les plus gros. Je trouve ça plus respectable. Oui, mais tu peux te faire défoncer à la fin. Il y, a le, il y a le risque, mais en même temps, on se fait défoncer dans, dans ce cinéma. Ça veut dire quoi Dans le cinéma, ça veut dire quoi se faire défoncer Ça veut dire que tout d'un coup, un mec ouais. va dire ouais, lui, il est blacklisté. Mais si tu as des affinités réelles avec d'autres personnes, c'est pas grave. Mmh. Et comment t'expliques le fait d'être toujours dynamique en fait Je pense que c'est ma nature. J'ai toujours été speed. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont persuadés que je suis sous coke toute la journée alors que je ne prends <rire> pas de drogue du tout, bien au contraire. Quand je commence à être fatigué parce que j'ai pas assez dormi ou parce que j'ai mal bouffé, tout d'un coup, je me sens plus apte à affronter le monde. Alors du coup, je, je me démerde pour être toujours d'une certaine manière en forme, tu vois, je me laisse pas aller. Euh... En plus, on l'a eu dans les années 90, peut-être même un peu avant, il y avait cette espèce de, de mode un peu des acteurs, euh, tu sais, qui avaient le mal de vivre, donc qui, étaient, euh, qui prenaient de l'héros, euh, qui étaient alcooliques. Pourquoi ils faisaient ça, les acteurs, justement On est en France, tu sais, on, a, on avait ce truc où il fallait que les gens soient vrais. Pour pouvoir incarner le mal de vivre à l'écran, il fallait qu'ils soient vraiment malheureux dans la vie. J'ai eu cette conversation souvent avec, euh, avec Louis Garel, qui, Louis Garel, lui, vient d'un cinéma, disons, plus auteur, ouais. plus français. Et lui me parle des fois, il me dit, on me dit, mais moi je pense que, que, que vraiment euh, le cinéma c'est un, un documentaire de la vie. Et moi je dis non, bien au contraire. L'idée, c'est ce truc de prestigitation dont je te parlais plus en amont, c'est-à-dire que au contraire, tout est faux et notre boulot à nous, c'est de donner le ton juste pour que les gens aient en... Je dis pas que ça a l'air vrai, mais qu'ils aient envie de penser que c'est ouais. vrai. Et tout cette espèce de truc de on filme les gens pour ce qu'ils sont, moi j'ai l'impression que c'est un peu, même s'il y a eu des choses très très intéressantes, mais ça a un peu baisé la créativité du cinéma français. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fallait que les gens étaient ce qu'ils étaient. Alors que moi, je trouve ça beaucoup plus rigolo, beaucoup plus intéressant et plus enrichissant de se faire chier à inventer un truc de A à Z et d'arriver à le rendre suffisamment cohérent pour, pour qu'on y croit. C'est vrai qu'il y, y a très peu d'acteurs qui sont aussi physiques que toi en France. Je veux dire, physique au sens où ils changent beaucoup et ils aiment bien incarner y en a, aussi. Il y en a, a, a quelques-uns quand même qui se sont euh, risqués là-dedans avec mmh. le délectation, je dirais. Parce qu'il faut s'amuser à le faire, sinon ça n'a aucun intérêt. Il y a plein
Tu vois, c'est ça qui est génial avec toi, c'est que t'as pas peur du ridicule. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, est-ce que c'est un compliment ou est-ce qu'il est vraiment en train de me dire un truc horrible Mais en fait, je vois ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que c'est vrai que tout d'un coup, moi, je me pose même pas la question qu'à un moment, il va falloir que je me trouve avec une, un petit slip en panthère, en train de sauter avec une truc, en train de oh, 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 tu vois Et c'est vrai que si tu penses avant, tu vas pas. Tu te retrouves le premier jour de tournage avec Talian et ton slip, tu te dis, putain, il va falloir que j'y crois et que je le fasse. Et en plus, il faut que ça soit beau. Est-ce qu'il y a des lignes de dialogue dont tu te souviens encore Oui. C'est à moi que tu parles, enculé. Je vais te dire, l'histoire, c'est que on fait ce plan. Ça, c'est à moi que tu parles, là À l'époque, on va croire que c'est pas vrai, mais je te jure que c'est vrai. Je pensais pas à De Niro en le faisant. J'avais vu le film, tu vois, c'était ouais. un film que j'aimais beaucoup. Mais dans le feu de l'action, dans le moment, je pensais pas à ce truc-là. Je pense que la scène elle est réussie d'une certaine manière à cause de ça. C'est que, en fait, j'imite pas De Niro. C'est comme si c'était un mec qui avait vu De Niro qui était extrêmement inspiré par lui, mais il ne se rappelait même plus. Tu vois ce que je veux dire C'est le pire, en fait. Mais il y avait une improvisation, même dans le texte. Je sais plus ce que je dis exactement, mais. Euh, Parce que ça, ça la fait. C'est à moi que tu parles, enculé, ça, moi qui parle. Ouais, oui, je, enfin, bon, c'est pas une grande improvisation, mais oui. Mais c'est une scène en plus qui est technique en termes de cinéma, où justement t'as la caméra qui, qui va et fait, vient. C est, c est, il fallait trouver des trucs à faire et à dire. Parce que justement, comme elle était technique et que le plan était plus long que ce qui était écrit, mmh. donc il faut habiller. J'habille, on fait trois ou quatre prises, je m'éclate à le faire, franchement, je dis la vérité, je, je me suis mais, super marré à faire ce truc-là. Et après ça, je vais voir Mathieu Kassovitz, je lui serre la main et je lui fais « Merci ». Il m'a dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Parce que celle-là, elle reste. <rire> » C'est des situations super jouissives à regarder parce que ça, ça raconte un truc vraiment de n'importe quel petit trou du cul. À un moment, c'est flambé tout ça devant la glace, comme ça ou autrement. Donc, D'ailleurs, dans les films, les moments où les gens sont seuls, c'est souvent des moments qui payent. Il mmh. y, y a des rôles plus que d'autres qui t'ont marqué au point justement de, de continuer à te suivre euh, après le tournage Alors, de mon point de vue, non. Quand tu fais un rôle, principalement quand c'est des trucs qui sont un peu loin de toi, mmh. en fait, ça ouvre des portes. Exemple, je pense que le rire de Messrine, qui n'est pas mon rire à la base, je l'ai gardé maintenant dans la vie. C'est pas le rôle qui te suit, mais c'est qu'avec le rôle, tu ouvres une porte d'un truc de ta personnalité que tu n'avais peut-être pas forcément exploré. Puis en fait, ça te reste après. Tu disais aussi dans une interview que souvent tes films, on les, on les voyait à 22h30 le soir. J'ai fait pas mal de films interdits au moins de 16, 12, etc. Ouais. Tu as fait films. La Voix du Grand aussi. La Voix du Grand, parlons-en si tu veux. Quatre pariages en déterminant, d'abord, c'est un bon film. Dans le fond, c'est pas plus mal, il paraît qu'elle se faisait culbuter par Toby Delisle au cas où tu l'aurais plaqué. Moi, au début, en fait, pour gagner du blé, je faisais doubleur, comme beaucoup d'acteurs. Et les grands doubleurs parce qu'il y en a. Quand je voyais ces, ces, ces gens-là doubler, j'étais là, je me disais, putain, j'aimerais bien y arriver à le faire comme ça. Non pas pour doubler d'autres films, mais parce que je me suis vite rendu compte que finalement, la post-synchro, donc qui est le doublage de soi-même pour attraper les scènes qu'on n'a pas bien réussi à faire sur le plateau, en fait, tu pouvais vraiment augmenter une scène d'intensité, de sens, etc., mais de 50-60%. Donc moi, mon idée, c'était, j'en faisais plein, 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 pour pouvoir, le moment venu, quand je serai un acteur connu, parce qu'à l'époque, je l'étais pas, pouvoir euh, être genre un... Bon doubleur. T'as refusé des gros projets français ou américains ben, Si c'est pas bien, oui, ouais. non, je le fais pas. Moi je dis toujours c'est money or fame. Ça je le dis plutôt au ricain. T'as pas de thune Je vais être en gros sur l'affiche. Tu peux pas me mettre en gros sur l'affiche Va falloir casquer. Ça c'est en dehors du fait que est-ce que le film est intéressant ou pas et le rôle et le metteur en scène. Mais il y a un moment, c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est-à-dire qu'il faut jongler, tout ça c'est des cartes, c'est un jeu quoi. Faut savoir bluffer des fois avec des trucs vraiment où tu fais putain si je rate ce truc. Mais je l'ai fait. À ma grande surprise, des fois je me suis vu mais faire des coups de bluff, je dis mais putain mais. Ça a marché pourquoi par exemple ah, faut pas que je dise trop parce que sinon ça va un peu niquer. Mais bon, je peux te le dire, sur Black Swan, j'ai fait me barrer la veille du tournage. Comme ils n'avaient pas d'argent, okay. le mec m'avait dit, dit, ok, très bien, mais à ce moment-là, c'est Nathalie Portman, Vincent Cassel, tu vois, Black Swan. Mm. Oui, oui, bien sûr, c'est sûr, on est d'accord, signé tout. Je viens, je commence à répéter la danse classique. Tout d'un coup, la production se casse la gueule, je n'étais pas au courant. La Fox récupère le truc et fait, non, 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 le français, on le dégage de l'affiche, etc. Je me fous, ma gueule. « Non mais Vincent, c'est bien, il faut que tu fasses la fin. Non, 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 non. » Je dis « Écoutez les gars, je pars. » Et les mecs n'y croyaient pas. Et tout d'un coup, j'étais avec mes potes, je me rappelle qu'ils étaient avec moi de New York, je dis « Les gars, on s'en va. »« Mais comment ça, on s'en va ?» Je suis obligé de me tirer, les mecs veulent me dégager de la fiche et tout. Et j'étais prêt à partir. Vraiment, je partais, quoi. Puis tu vois, j'ai fait le film. Ils sont venus vers toi et hop. Ouais, il faut bluffer tout le temps, faut, faut, faut... Puis c'est rigolo, quoi, je trouve, de, de, de mettre des fois de, de jongler avec des trucs, vraiment, tu dis putain... Ici, Money and Fame, c'est les états unis c'est quoi la France Non mais la France, je suis beaucoup plus à la maison, c'est-à-dire que... Ouais. En France, j'ai pas besoin... Sur les productions anglo-saxonnes, t'es obligé de te friter, parce que de toute façon, en tant que Français et Européen, ils sont persuadés que tu dois dire merci d'être là. Mais ça va, t'as jamais été justement trop l'archétype du Français Moi, d'être l'archétype du Français, ça me dérange pas, à partir du moment où je peux le... Tu vois, le tordre et en faire un truc auquel on s'attend pas. On est toujours prisonnier, finalement, de quelque chose qu'on dégage naturellement. Donc du coup, c'est comment, dès le début, refuser
qui prend des risques aussi en termes de scénario, en termes d'image, en termes d'innovation euh, visuelle. Aujourd'hui, quand même, de faire du cinéma, c'est quand même vachement plus accessible qu'avant. Parce que moi, je me rappelle de plein de mecs qui étaient là et qui disaient euh, « Ouais, j'ai écrit un super court-métrage, mais putain, le problème, c'est qu'il coûte quand même temps et tout. » Et qui passaient genre 3, 4, 5 ans, 6 ans à essayer de trouver l'argent pour faire leur court-métrage. Puis t'en as d'autres, ils disaient « Non, en attendant que tu cherches, moi j'en fais 8 des courts-métrages. » Les mecs vont peut-être pas faire Citizen Kane du premier coup, mais c'est pas ouais. grave. Tu vois, alors le loup, en l'occurrence, c'était la barbichette, le chat de la grand-mère d'Abdelkrim, tu vois <rire> ce que je veux dire, des frères Wanted. Mais en attendant, ça tourne, ça tourne, ça crée des équipes, ça fait des trucs. Je te tiens. Tu me tiens par la barbichette. <rire> Le nombre de mecs qui me disent mais comment vous avez pas des castings ou comment je peux faire mes films mais qu'est-ce que tu vas faire des castings mec va travailler avec des gens de ton âge tu vois travailler avec des gens qui font des trucs qui ont envie de tourner on est quand même dans un des pays où c'est le plus facile de faire son premier film t'as qu'à voir le nombre de premiers films qui ont lieu ouais. puis en plus de ça je veux dire sans vouloir être méchant il y en a beaucoup qui sont quand même vraiment vraiment pas bons ouais en termes de créativité aussi récemment c'est toi qui parlais je crois des, des affiches françaises euh, et de la manière dont elles, elles étaient toutes similaires quoi pour que ça marche on a tellement peur que ça marche pas on copie des choses qui ont déjà marché mmh. Et en fait, il y a là le truc qui déconne. Et quand j'ai mis cette espèce de... de, 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 de parce que j'avais des boules. Parce que, en fait, moi, des fois, je me suis retrouvé dans des films où les affiches étaient là, je disais, mais putain, je me... F... Je fais la gueule parce que, justement, il y a des films à moi qui sont entrés avec des affiches de merde. C'est pour ça que je râle. Ouais. C'est pas pour les affiches des autres. Les affiches des autres, dans l'absolu, ça me dérange pas plus que ça. Tu continues, justement, à aller au cinéma et te dire non. que la salle du cinéma, elle est importante. C'est un très, très mauvais exemple du cinéma, parce que moi, ça fait des années que je vais jamais au cinéma. J'ai toujours eu un problème pour aller au cinéma. J'ai vu beaucoup de films, mais pendant longtemps aussi, parce que je me faisais un peu une une culpabilité, je me disais putain je suis acteur, il faut que je regarde des films, je regarde des films, tu vois. Donc il y a un moment où je me suis forcé à regarder des films. Et d'ailleurs, heureusement, parce que j'ai découvert des films qui m'ont aidé à me trouver en fait, tu vois. Quand t'es plus jeune et que tu vois des films, et que t'as pas encore assez de vécu, ça t'implante des concepts, euh, tu regardes Fellini quand t'as 18 ans, euh, ou des films d'Antonioni, tu vois, tu dis putain mais les femmes, alors c'est ça, putain c'est pour ça que je comprenais rien. <rire> et puis après, je pense que en vieillissant t'es plus fan de rien. Parce qu'il y a un moment, ta vie, elle devient plus forte que n'importe quelle fiction. Tu vois, tu comprends le sens des responsabilités. Si tout s'est bien passé, tu as fait des enfants, tu te rends compte de l'importance. Tu C'est tellement plus intéressant à regarder que la fiction sur beaucoup, beaucoup de choses. Ah, ça sert à quoi le cinéma pour toi Souvent, on me dit, ouais, mais quand même, vous, les artistes, mais d'où les artistes D'où le cinéma, c'est de l'art. Le cinéma, c'est de l'art une fois sur 2000. On fait du divertissement, ça m'appelle toujours cette phrase géniale de Gainsbourg, mais lui, il l'a utilisé pour la musique, il mmh. dit, je fais un art mineur pour les mineurs. Alors, pas tous les films, mais aujourd'hui, si tu veux faire des films qui marchent, mmh. il faut que tu fasses un art mineur pour les mineurs. Tu penses que ton métier actuellement, c'est ça J'espère que dans, dans à peu près chaque film, il y a toujours un moment, éventuellement, il y a un moment de grâce. Mais tu sais, quand tu veux faire des millions d'entrées, il ne faut pas non plus se leurrer, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas envie de réfléchir. Hein. Ils ont envie de voir ce qu'ils ont envie de voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait que des comédies, beaucoup de comédies, mmh. ou des films d'horreur, de, ou des trucs d'action, tu vois ce que je veux dire Heureusement, il y a des films quand même qui sont là, tu vois, quelques-uns, comme ça, des films plus intelligent, plus, plus senti, tu vois, etc. Donc voilà, on fait, on fait, on est des artisans euh, et on fait euh, un artisanat de divertissement qui, dans le meilleur des cas, quand un mec a une vision et a réussi à suffisamment niquer le système pour leur faire croire qu'il va leur faire un truc rigolo et il arrive à faire un film perso, il bah, y a un moment de grâce qui peut peut-être te parler euh, en tant que spectateur. Ce serait quoi justement toi ton rôle ultime que tu pourrais jouer J'en ai pas la moindre idée. Vraiment, ce qui me fait marrer dans ce métier, c'est que je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, peut-être rien, Peut-être tout. Alors, regarde, là, la semaine dernière, je pensais que j'allais me retrouver euh, à faire tranquillos la promotion de l'Empereur de Paris. Et puis, bim, je me suis retrouvé à tourner un film en Chine. <rire> mais vraiment, tu vois, en Chine, avec que des Chinois. J'étais là, je me rappelle, j'étais dans l'avion tout seul et je me disais, mais c'est vraiment pas possible ce truc quand même. Et j'ai débarqué avec que des gens que je connaissais pas, avec un script très très mal traduit. Et je me suis retrouvé sur un plateau à jouer avec des gens. Et vraiment, je te jure, il y a ce côté aventureux mmh. qui me fait délirer dans ce métier. 